اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا پیپر ہے جو والی ہے وہ ہے مے جون 2018 پیپر 2 2 ویرینٹ 2 2 ہے اور پیپر 2 ہے اے ایس لیول اسٹرکچرڈ کوسچنز ٹھیک ہے سو ود اٹ ویسٹنگ ان ٹائم ہم جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں 1 اور 15 منٹس کا پیپر ہے پوری کوشش ہوگی کہ ٹائم کے اندر اندر جو ہے وہ ہم اس کو کمپلیٹ کر دیں ٹھیک ہے سو وہ اسٹارٹ کرتے ہیں جی کیسے دیکھا تھا وہ ایسے تھا کہ میگنیشیم ہے اور پلس دکھاتا ہوں یہ جہاں سے میگنیشیم تھا اور یہ بیریم تھا جیسے جیسے آپ نیچے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اٹامک ریڈیس انکریزز اٹامک ریڈیس انکریزز ڈاؤن دا گروپ ڈاؤن دا گروپ اینڈ attraction between nucleus decreases decreases ionization energy ek aur point saath waise likh lete hain ki ionization energy also decreases theek ho gaya so ye jo hai ye aapke points hain next part dekhiyega wo keh raha hai give two observations for the reaction of magnesium with oxygen write an equation for this reaction pehle jo include state symbols pehle jo equation likh lete hain magnesium solid plus o2 gas form mein mg o solid 2 2 aur ye aise tarah hai theek hai observation kya hai ji white flame is produced theek hai white flame hoti hai magnesium ki bilkul white flame is دوسری آبزرویشن ہے وائٹ سالڈ از فارم وائٹ سالڈ از فارم ٹھیک ہو گیا چلو نیکسٹ پارٹ دیکھیے گا آگے آتے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ رائٹ ان اکویژن فار دی ریئیکشن آف میگنیشیم وتھ سلفورک ایسڈ سو میگنیشیم پلس ایچ ٹو ایس او فور گیو دس کیا بنے گا جی میگنیشیم سلفیٹ ایم جی ایس او فور پلس H2 balanced hai ji bilkul balanced ab wo keh raha hai suggest why there is a general decrease in the melting points of the elements down group 2 so ye main aapko 2 second 1 uh, minute de raha hu isko zara aap khud sochiyega to ji isme hum is tarah likhte hain ki the ionic radius increases theek hai and the overall charge is constant shielding effect also increases shielding effect also increases 
decreases hence अब इन बार क्या तो थोड़ी सी कहानी भी बनानी है hence decreasing the strong attraction between ions ठीक है so इसलिए there is a general decrease in the magnetic field के ionic radius decrease हो रहा है ठीक है और over चार्ज जो है वो कांस्टेंट है वो शील्डिंग पर जो है वो भी इंक्रीज हो रही है ठीक है अब जो है वो हम आगे आते हैं और क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं ठीक है अमोनियम आयरन टू सल्फेट एन एच फोर टू एफ एफ फोर टू एज रिलेटिव फॉर्मूला मैस एम आर ऑफ टू एटी फोर डिफाइन द टर्म रिलेटिव फॉर्मूला मैस तो इजी क्वेश्चन आप लिखते हैं इसकी डेफिनेशन इट इज अ मेजर ऑफ द मैस of a molecule relative to the mass of a carbon 12 atom ठीक है तो ये इसकी जो थी वो डेफिनेशन थी अब जो है वो हम आगे आते हैं और अब वो कह रहे हैं कि वन ऑफ द कैट आइन इन अमोनियम आइन टू सल्फेट इज एन एच फोर पॉजिटिव डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ अमोनियम आइन शो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ओनली यूज एक्स टू शो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन एंड डॉट टू शो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन जी तो ये आपके पास एन है ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन है सो वन टू थ्री फोर फाइव ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन हो गया और ये यहाँ पे पॉजिटिव ठीक है अब जो है वो शेप ऑफ अमोनियम आइन एंड प्रिडिक्ट द बॉन्ड एंगल तो जी थ्री फोर बॉन्ड पेयर हैं चार्ज है लोन पेयर है सो so, क्या होगा शेप जो होनी है वो टेट्रा हीड्रल होनी है और एंगल क्या होगा वन और नाइन पॉइंट फाइव डिग्री ठीक है बेटा इस तरह के देखिए आपको मैंने एक टेबल जो था वो नोट डाउन करवाया था और आपने वो किया था नोट तो बस ठीक है ना अगर आपने वो किया था तो मैंने उसमें आपको कहा था कि वो वाला बस याद कर ले तो आपको जो है ना वो आसानी हो जाएगी तो आपने याद नहीं किया होगा तो उसको याद कर लीजिए In aqueous solution, ammonium ion acts as a weak Bronsted lauryl acid. Explain the term of the term weak Bronsted lauryl acid. So it partially ionizes. It partially ionizes into ions, and acid is a proton. डोनर एक सेंटेंस में आप वीक एसिड की लिख दो एक वीक की का मतलब क्या होता है जी पार्शली आयनाइज होता है स्ट्रॉन्ग का क्या होता है फुली आयनाइज होता है तो एक में आप उसका लिख दो एक में ब्रॉन्स लॉरी एसिड यानी कि इसका मतलब है कि एसिड जो प्रोटॉन डोनर है राइट एन इक्वेशन टू शो दिस बिहेवियर ऑफ अमोनियम आइन इन वाटर तो इंक्लूड स्टेट सिंबल्स एन एच फोर पॉजिटिव एक्वस है प्लस वाटर में डाला लिक्विड है रिवर्सिबल रिएक्शन होगा एन एच थ्री बनेगा आपके पास इन एट्स एक्वस फॉर्म एंड साथ आपके पास बनेगा एच थ्री ओ पॉजिटिव इन एट्स एक्वस फॉर्म ठीक है टू मार्क्स हैं और इसमें से एक मार्क जो है वो सिर्फ स्टेट सिंबल्स का ठीक है अब जो है वो हम आगे आते हैं तो बात करते हैं मोर सॉल्ट एन एच फोर टू एफ फोर टू डॉट X S two is the hydrated form of ammonium iron two sulfate. X represents the number of moles of water in one mole of the salt. Student wanted to determine the value of X zero point zero point seven eight eight four gram of the hydrated salt was dissolved in water in this solution was acidified. All of the solution was titrated with zero point zero two mole per dm cube KMnO four. 
20 cm cube of this potassium magnet solution was required for complete reaction with Fe2 positive ions. Use changes in oxidation number to balance the acid. So, let's see. Fe2 positive was here. And here. यहाँ पे फिर बात क्या ऑक्सीडेशन में फाइव और यहाँ पे फाइव ठीक है ये एच पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या हो रही है एच की क्यों प्लस टू टू तो ये एट हो जाएगी और ये फोर हो जाएगी फोर टू डार एट और यहाँ पे एट और यहाँ पे एमएन एमएन वो चेंज नहीं हो रही जो कहते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट तो � using agent as it provides electrons electrons as its oxidation number number is increasing ठीक है पूरी कहानी लिखने ना बेहतर होता है और है भी two marks so full story लिखी है calculate the amount in moles of manganese आयन डेट रिएक्टेड, तो ये उसने दिया हुआ है यहाँ पे आपको कि 0.2 मोल डेशम मैग्नेट एंड 20 सीएम क्यूब सॉल्यूशन, ठीक है? तो हम लिखते हैं 0.02 मोल थाउजेंड सीएम क्यूब में और 20 सीएम क्यूब में एक्स मोल, तो एक्स की वैल्यू क्या आती है कैलकुलेट करके कोई बताएगा हमें? जी फोर इनटू टेन डेज टू पावर माइनस फोर मोल्स इनटू टेन डेज पावर माइनस फोर ठीक है कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ एफी टू पॉजिटिव आइंस इन द सैंपल ऑफ टेस्ट एफी टू पॉजिटिव आइंस की कंसेंट्रेशन फाइंड करनी है तो ये वन है यहाँ पे वन है और यहाँ पे फाइव है तो मल्टीप्लाइड बाय फाइव कर दे जी तो four into ten raised to power minus four multiplied by five क्या आता है two into ten raised to power minus three तो two into ten raised to power minus three moles हैं Fe two positive ions ठीक है अब वो कह रहे हैं calculate the relative formula mass of NH four इतना ठीक है तो सबसे पहले आप तो देखिए कि इस पूरे का जो है mass कितना आता है वो कैलकुलेट आप कर सकते हैं जी ऐड करने नाइट दो दफा नाइट्रोजन मैं बताता हूँ नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 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 दूसरी फोर पाँच दूसरी प्लस हाइड्रोजन प्लस एफई प्लस सल्फर प्लस सल्फर प्लस एट टाइम्स ऑक्सीजन जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 392 आएगा ठीक है सो रिलेटिव फॉर्मूला मेंस 392 है और साथ वाटर भी आएगा अब वो कह रहे हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करें एक्स की वैल्यू अब आप किस तरह फाइंड करेंगे देखिएगा कि जब आप इसको एक सेकंड में इसको रेस्पेंड करें जब आप ये इसको सिर्फ ऐड करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 286 आएगी और जब इस पूरे को ऐड करें तो आपके पास 392 आएगी 392 माइनस 286 पर कीजिएगा तो क्या आता है आंसर ये 106 आता है 106 ठीक है अब जो है वो ये आपके पास अभी पूरे क्या आ गई ठीक है वाटर के 106 है, ठीक है? अब वाटर का एमआर कितना है? H2O होगा, तो ये 16, 17, 18 हो। So 106 divided by 18 करो, क्या आता है? 106 divided by 18, 5.89, ठीक है? तो इसको राउंड ऑफ करके हम कहते हैं कि six है, so answer is six, ठीक है? तो ये जो थी, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर two कि देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट तो बहुत आसान था वन वन मार्क्स में एंड क्वेश्चन दे दिए और काफी जो है ना वो 
सिंपल थी ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है मोर देन सिंपल बेसिक और ये तो हम जो है ना वो ओ लेवल्स में भी करते हैं तो इसमें जो है ना वो क्यों कोई वो मसला नहीं है मतलब होना चाहिए आपको ठीक है और ये ओ लेवल से ही हम कर रहे हैं ना फॉर्मूला में आज किया एक्स की वैल्यू बता रहे और मोज की बेटा आपने फास्ट प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मोज जो है ना वो आपके आएंगे ए टी पी मोज का एक पूरा लेक्चर भी हमारा है तो वो मोल्स का जो टॉपिक है ना वो आपके एलेवेंथ के पेपर में भी पूछ सकते हैं आपके पेपर फोर में पेपर टू में पेपर वन में पेपर फाइव में भी पूछ सकता है और पेपर थ्री और पेपर फाइव फाइव में तो लाजमी वो पूछता है पेपर थ्री में ए टी पी मोल्स का जो टॉपिक है ए टी पी जो है ना वो कुछ दिनों में उसकी भी एक जो है ना वो आ जाएगी वर्क बुक आ जाएगी जी उसकी असाइनमेंट पूरी हम टॉपिक करना उसका भी करेंगे तो वो पेपर थ्री के लिहाज से बहुत जरूरी है और आपको तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेशंस करते हैं मोल्स हैं आपको कोई बेटा मोल्स हैं आसान चीजें हैं तो उसमें मैं ना गलती का चांस जो है ना वो आप नहीं कर सकते अब जो है वो क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ आते हैं मोस्ट वहीकल फ्यूल्स कंटेन हाइड्रोकार्बन अपटेन फ्रॉम फ्रूड ऑयल स्टेट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स वन हाइड्रोकार्बन वन हाइड्रोकार्बन अंडर गो वन बींग यूज एस फ्यूल तो ये क्या होता है कम्बस्टन होता है ये भी कोई पूछने वाला सवाल है एग्जाम साहब राइट इन इक्वेजन फॉर द रिएक्शन ऑफ ऑक्टेन एस ए फ्यूल एस इन ए वन कम्बस्टन करनी है सी एट एच एटीन की प्लस ओ टू क्या बनेगा सी ओ टू बनेगा प्लस एच टू ओ बनेगा ठीक है एट सी ओ टू है एटीन है यहाँ पे नाइन आ जाएगा ऑक्सीजन बैलेंस करो तो ट्वेंटी फाइव ओवर टू है ठीक है अब जो है वो हम कहते हैं कि द सप्लाई ऑफ मटेरियल्स इज सुटेबल फॉर द यूज एज फ्यूल डायरेक्टली फ्रॉम क्रूड ऑयल इज नॉट सफिशिएंट टू मीट डिमांड अ प्रोसेस इज कैरीड आउट टू मेक सम ऑफ द लार्जर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स मोर यूजफुल नेम दिस प्रोसेस तो वो क्रैकिंग होता है जिसमें लॉन्गर हाइड्रोकार्बन और लार्जर हाइड्रोकार्बन आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन ठीक है अब जो है वो हम आगे आते हैं तो एज वेल एज प्रोड्यूसिंग फ्यूल दिस प्रोडक्ट प्रोड्यूसिस कंपाउंड सुटेबल फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स ठीक है ठीक ऑफ कोर्स जब लार्ज हाइड्रोकार्बन जो है वो बर्न होगा तो उसमें जो है ना वो आप आपकी जो है ना वो लार्ज हाइड्रोकार्बन छोटे उसमें कन्वर्ट होंगे तो उसमें जो है ना वो नहीं एल्किन भी बन सकती हैं उसमें एल्किन एल्किन दोनों बन सकते हैं तो वो ऑफ कोर्स पॉलीमर्स बना सकते हैं ठीक है एन एग्जाम्पल ऑफ सच कम्पाउंड इज ब्यू टू इन तो ड्रॉ द रिपीट यूनिट ऑफ दिस पॉलीमर दैट इज प्रोड्यूस तो यार क्या इसमें मसला सी 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 एच थ्री एच सी एच थ्री एच ठीक है और ये आप ब्लैकेट लगा दो नेम द टाइप ऑफ पोलिमराइजेशन एट एक्टिंग यार इसमें जो होती है ना एडिशन पोलिमराइजेशन होती है क्योंकि क्यों नहीं होती क्योंकि आप देखें कि कोई लिंकेज नहीं बांध रही कोई वाटर मॉलिक्यूल या कोई एच का मॉलिक्यूल कोई बाय प्रोडक्ट है ना या बाय प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है वो इसमें नहीं बांध रहा तो इसलिए हम कहते हैं कि एडिशन है और एल्किन अफकोर्स एल्किन है ठीक है अब कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो एल्किन है एल्किन के हमने पोलिमराइजेशन एडिशन ही पढ़ी थी कंडेंसेशन पढ़ी नहीं थी उसके बाद ये पेपर टू है पेपर टू यानी ए एस में ए एस में हम एडिशन ही पढ़ते हैं ए टू में कंडेंसेशन पढ़ते हैं कॉमन सेंस से भी आप ये गैस कर सकते हैं और केमिस्ट्री के लिहाज से भी गैस कर सकते हैं जी गैसेज प्रोड्यूस इन इंटरनल कम्बस्टन इंजन इंक्लूड कार्बन मोनोऑक्साइड oxides of nitrogen such as NO2 and unburned hydrocarbons these gases are removed from the exhaust before they can enter the atmosphere state what is used to remove these gases from the exhaust they are catalytic converter catalytic converter write one equation to show how both both carbon monoxide and nitrogen dioxide are removed from the exhaust to catalytic converter ki equation jo humne likhi thi wo kaun thi thi wo thi co प्लस एन ओ टू सी ओ टू प्लस एन टू बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे टू आ जाएगा और यहाँ पर भी टू आ जाएगा ठीक है स्टेट द इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अलाइंग अनबर्न हाइड्रोकार्बन टू एंटर द एटमोसफेयर तो कॉजेज 
ग्लोबल वार्मिंग मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट ठीक है ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आप लिख देगा नंबर डी देखिएगा नंबर डी चाह मैं चाहता हूँ कि आप कीजिएगा जरा ठीक है जी नंबर डी जरा ट्राई करें We could do the activity to remove sulfur. If sulfur is present in a few grams of burnt SO2, it is produced and may be released into the atmosphere, where it can form acid rain. Acid rain can contribute to breathing difficulties. Identify two other sequences of acid rain in the atmosphere. So, इसमें क्या मुश्किल है जो आप कर सकते हो? ये बताओ. एसिड रेन जब आएगी तो हम लिखते हैं कि कौन सी कौन सी लिखता हूं मैं एसिड रेन करोड्स बिल्डिंग बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक कॉन्सिक्वेंस हो गया थोड़ा उसके बाद एसिड रेन में एक रिवर एसिड है और लिखते हैं कि एसिड रेन मेक्स द रिवर्स एसिडिक बाय लोअरिंग द पीएच मेकिंग इट डिफिकल्ट डिफिकल्ट फॉर फिश और एक्वेटिक लाइफ टू सर्वाइव तो ये दो कॉन्सिक्वेंसेज हमने लिख दिए ठीक है अच्छा NO2 टू इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिड रेन फ्रॉम SO2। टू गिव टू इक्वेजन विच डिस्क्राइब हाउ एसिड रेन इज फॉर्म बाई द एक्शन ऑफ NO2 टू विद एसओ टू सो जी एनओ टू कम्बाइन होता है एसओ टू के साथ और उससे जो है वो क्या बनता है एन ओ प्लस एस ओ थ्री फिर एसओ थ्री कम्बाइन होता है H2O के साथ और ये आपके पास बनाता है H2SO4 और यहाँ पे अब आपको पता है कि H2SO4 जो है वो एसिड है ठीक है तो ऑफ कोर्स वो एसिड रेन ही बनाएगा ना ठीक हो गया NO2 टू इज डिस्क्राइब एस ए कैटलिस्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक्सप्लेन विद द यूज ऑफ एन अप्रोप्रिएट इक्वेजन वाई एनओ टू इज डिस्क्राइब एस ए कैटलिस्ट अच्छा जी इक्वेजन के थ्रू बताने तो एनओ टू प्लस एस ओ टू था एन ओ ओ बना प्लस एस ओ थ्री बना फिर एन ओ प्लस हाफ ओ टू जो है वो एन ओ टू बना देते हैं तो हम लिखते हैं कि इट इज रीजेनरेटेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ठीक है सो आपने मैं छोटी सी लाइन में लिखती है आप लिख सकते हैं एग्जाम में कोई हज नहीं है लेकिन अगर आप नहीं भी लिखेंगे और इक्वेशन से सिर्फ बता देंगे तो वो भी ठीक होगा क्योंकि उसने लिखा है Give the name of the compound form as a yellow precipitate in the reaction. तो क्या बनता है सी एच आई थ्री येलो प्रेसिपिटेट बनाता है इसको हम कहते हैं ट्राई और आयोडो मिथेन ठीक है आयोडो फॉर्म टेस्ट है ये जो है ना ये आयोडो फॉर्म टेस्ट है अब वो कह रहे हैं गिव द नेम ऑफ डब्ल्यू तो डब्ल्यू को हम जरा खोल लेते हैं तो सी सी डबल बॉन्ड ओ सी एच एच करें तो longest carbon chain जो है वो ये है और ये जो है ये इसका फंक्शनल ग्रुप है सी डबल वॉन्ट ओ ये कीटोन है ठीक है तो गिव द नेम ऑफ डब्ल्यू सो वन टू थ्री फोर ब्यूटेन ब्यूटेन 
ओवन ठीक है ब्यूटेन ओवन क्योंकि कीटोन है अगर ये जो होता वो एल होता तो क्या होता ब्यूटेनाइल ठीक है अब वो कह रहा है कि देर आर टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ डब्ल्यू दैट आर आल्सो कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कि उसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप मौजूद है ठीक है बट उसने अब ऑप्शन आपके लिए खोल दिया है कि या तो ये इसके अंदर जो है वो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो है उसके साथ दोनों साइड्स पे आर है या आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है या आर सी डबल बॉन्ड ओ आर है ठीक है लेकिन है वो डब्ल्यू का यानी कि चार ही कार्बन है ठीक है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज टू आइसमर ऑफ डब्ल्यू अब देखो अगर हम इसको इस तरह लें कि आर सी डबल बॉन्ड आर है सो so, इसमें हमें वो हम मर्जी के हमारे आइसमर्स नहीं बनते क्योंकि फॉर एग्जाम्पल देखो मैं आपको बताता हूँ एक सेकेंड दीजिएगा बस में अच्छा देखो आपके पास था W था ना तो उसमें हमने कहा C डबल बॉन्ड O C C CH3 है CH2 है और एच थ्री सी है ठीक है अगर मैं C डबल बॉन्ड O की पोजीशन चेंज कर दू फॉर एग्जाम्पल C C C C है मैं इसको इधर ले आता हूँ तब भी ये वही प्रोडक्ट है इस कार्बन को जो टर्मिनल पे हमारा कार्बन लगा हुआ है ये वाला कार्बन इसकी तो पोजीशन में चेंज नहीं कर सकता ना बेटा क्यों नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं इसको इधर भी ले आऊंगा तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये बांध देगी इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आने वाला कि अगर ये चीज इधर है या इधर है ठीक है अंडरस्टूड समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ ठीक है तो अगर इसी तरह मैं सी डबल बॉन्ड इधर था इसको चेंज कर दूं इसको मैं यहाँ पे नीचे नहीं ला सकता क्योंकि कार्बन ऑलरेडी चार बॉन्ड बना रहा है सो मैं ये करता हूँ कि मैं जो हूँ वो कहता हूँ कि हमारे पास जो है वो देता हूँ ठीक है मैंने इसको बना दिया एल एक सेकंड दीजिएगा मुझे ठीक है अब मैं इसको एल इस तरह बनाता हूँ कि सी 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 है डबल बॉन्ड मैंने इधर लगा दिया ठीक है अब इसके हाइड्रोजन आपने लगा लेंगे ठीक है और दूसरा मैं डी आई इस तरह बना देता हूँ कि इसी की ही जो है ना वो चेंज बना दूँ कि ये सीट था तो इधर एक सी एस थ्री और एक लगा दूँ इनको रिमूव कर दूँ ठीक है तो इस तरह जो है वो अब हम दो आइसोम इसके बनाते हैं अब ना कि हम इसके कीटोन को ही क्यों नहीं यूज कर सकते आइसोम तो हमने एल डी आई की वही चूज करना है क्योंकि वही हमारे लिए बेहतर ऑप्शन है सो पहला आइसोम जो हमने बनाया था वो था सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच ओ ठीक है दूसरा इसमें क्या बनाया था सी एच थ्री टू सी एच सी एच ओ ठीक हो गया ठीक हो गया अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसको पढ़िएगा जी सो टू रिएक्शन ऑफ योर शोन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन रिएक्शन 1 सो कीटोन है उसमें जब हम अल्कोहल कर रहे हैं तो ये रिडक्शन हो रही है ठीक है अल्कोहल से कीटोन जाते हैं तो क्या होती थी ऑक्सीडेशन कीटोन से अल्कोहल जाएंगे तो क्या होगी रिडक्शन ऑपोजिट ठीक है 
आइडेंटिफाई द रिएजेंट फॉर रिएक्शन वन तो जी रिएजेंट हम कहते हैं कि हम रिड्यूसिंग रिएजेंट लिख देते हैं एन ए बी एच फोर जो हमने स्टडी किया था रिएक्शन टू इज कैरिड आउट बाय एडिंग अ मिक्सचर ऑफ एच सी एन एंड एन एस एन टू डब्ल्यू द प्रोडक्ट एक्स इज फॉर्म एज अ मिक्सचर ऑफ टू आइसोमर्स कंप्लीट द मेकेजम फॉर दिस रिएक्शन इन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्म एंड ऑल ने चार्जेज डायपोज प्रेजेंट कर रहा है ठीक है पहला जो है वो क्या होता है कार्बन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव ये अपना पाई बाउंड से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को देगा ठीक है और इस पे जो है वो सी एन नेगेटिव जो है वो इस आके इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे फिर जो स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा एच थ्री सी सी ओ है यहाँ पे सी एन आएगा और यहाँ पे सी एच टू सी एच थ्री ठीक है यहाँ पे अब क्या पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ओ के पास क्योंकि उसने जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है ठीक है और ये मिक्सचर ऑफ एच सी एन एंड एन एस सी एन सॉरी एच सी एन से एच पॉजिटिव होगा ये लोन पेयर इसको अटैक करेगा और ये एच जो है वो आके इधर अटैच हो जाएगा ठीक है अब वो कह रहे हैं स्टेट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शोन बाय एक्स ठीक है सो ये जो होती है ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है ठीक है अब वो पूछ रहा है एक्सप्लेन वाई फुली एक्स शो दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म टू रीजन है कि एक्स हैज हम लिखते हैं कि एक्स हैज अ कायरल सेंटर एंड इट कैन मेक जो मेन कार्बन है यही कार्बन सेंटर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ठीक है तो ये दो रीजन थी जो मैंने आपको नोट्स में भी बताए थे लेक्चर में और अब भी बता भी बता रहा नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अब वो कह रहे हैं इफ एक्स इज प्रेटेड विद अमोनिया एंड द प्रोडक्ट हाइड्रोलाइज द कंपाउंड वाइज अपटेंट दैट कंटेंस इतने 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 बाय मास सो दैट टेंपरेचर फॉर्म विद कार्बन टाइम खत्म हो रहा है इसी मतलब जब भी चल रहा हूं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कार्बन 51.3 है हाइड्रोजन 9.40 है ऑक्सीजन जो है वो 27.3 है नाइट्रोजन 12 है डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 14 क्या आता है 4.2759.4 फोर पॉइंट टू सेवन फाइव नाइन पॉइंट फोर जीरो पॉइंट एट फाइव सेवन वन पॉइंट सेवन जीरो फाइव आएगा इसका 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 इलेवन आता है इसका वन आता है और इसका टू आता है ठीक है डेसिमल में इसके आएंगे लेकिन आपने जो है वो इसको राउंड ऑफ कर देना तो तो हेंस द एम्पेरिकल फॉर्मूला इज C5H11NO NO2 ठीक है छोटी सी गलती होगी देखो जल्दी जल्दी में वन पॉइंट सेवन जीरो से क्या होता है एट फाइव सेवन एट टू हो जाएगा ठीक है सो दिस इज शोन और यहाँ पे आपने शोन लाजमी लिखना है एग्जामिनर को बात थोड़ी आई होगी ये आपका आंसर है ठीक है अब जो कह रहे हैं कोई जो है वो मोलिकुलर फॉर्मूला और नहीं है ये ही अपने आप में मोलिकुलर फॉर्मूला है हम लिखते हैं की एम्पेरिकल फॉर्मूला एम आर एफ एम्पेरिकल एम आर नहीं एम्पेरिकल फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला मैथ मैथ इज इक्वल टू रिलेटिव फॉर्मूला मैथ ठीक हो गया सो ये जो था ये था इसका आंसर ठीक है पेपर जो है वो यहाँ पे अल्लाह के हुक्म से खत्म हो गया है थर्टी फाइव मिनट में हमने पेपर कर लिया इट इज वेरी नॉर्मल 35 मिनट्स में वन आवर फिफ्टीन मिनट्स का टाइम है चार क्वेश्चन है जल्दी करते हैं अभी तो मैंने आखिरी वाला पार्ट बहुत तेजी से करवाया तो मैंने 
तीन में चार मिनट में करवाए बट इतना जो थर्टी फाइव मिनट्स का टाइम है बहुत नॉर्मल है आप जब एग्जाम में करें खुद भी जब घर पे करेंगे तो आपको यही लगेगा कि नॉर्मल है टाइम पे हो गया टाइम से बहुत पहले हो गया बट एग्जाम में थोड़ा सा एग्जाम प्रेशर की वजह से आप जो है ना वो थर्टी फाइव मिनट्स आपके फिफ्टी मिनट्स तक चले जाएंगे फिफ्टी फिफ्टी फाइव मिनट्स वन आर ठीक है एंड द रेस्ट टाइम फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स यू हैव फॉर योर रीचेक एग्जाम रीचेक करने के ठीक है सो so, आज जो है ये वाली लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ को लाइक करें और शेयर करें और और कॉमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी तब तक अपना और अपने किरदार बाकी लोगों का बहुत सारा ख्याल